Bien, bastante mejor que las anteriores. Al final, aunque sigamos teniéndolo en chino, eh, tenemos alguna opción y venir de ganar siempre, siempre ayuda, siempre ayuda. ¿no? Creo que el, que el equipo la semana pasada se soltó todo aquello que no fuimos capaces de soltarnos en Lleida, hicimos un buen partido, tuvimos la fortuna necesaria en los momentos puntuales y ganamos creo que de un modo merecido. Eh, pero bueno, se, se ganó y, y eso hace que, que la semana haya sido, haya sido buena, la intensidad de los entrenamientos, tanto miércoles como jueves ha sido muy buena, hoy viernes hemos bajado un poco la carga porque los cuerpos lo piden y los, los datos de GPS lo pedían, y mañana activación y, y bueno, preparar con honradez y con toda la humildad del mundo el partido contra el Zaragoza. ¿Cómo se gestiona la, la euforia de la victoria, de la forma que se ganó el otro día, en contraposición a la situación que tenemos? Mm. No, no hay, no hay mucha euforia, no hay mucha euforia porque la situación no, no lo permite, ¿no? Está claro que, que hay satisfacción del trabajo bien hecho, de, de que se vea recompensado, por lo menos en la, con la victoria, el sentirte bien por el amor propio, por, por, bueno, por, por dignidad, ¿no? Por volver a sentirnos jugadores de, de esta categoría que durante muchos momentos del año pues no hemos jugado como tal y... Y, no, y no, hay, no hay especial euforia porque ya sabemos que la situación sigue siendo sigue siendo muy complicada. Eh, igualmente, ya te digo, eh, sea cual sea la situación de que al final lo afrontaremos con profesionalidad y con, y con trabajo. ¿Y jugamos el domingo contra el Deportivo Aragón? ¿Qué, qué sabemos de ellos? Pues el Deportivo Aragón es un filial con muchísima calidad, con jugadores que tienen un nivel físico brutal. Eh, es un filial un poco atípico porque estamos acostumbrados a equipos filiales que intentan ser muy protagonistas con balón. Ellos son protagonistas con balón, pero a partir de la segunda jugada juegan bastante directos, eh, son muy fuertes, basan su, su fortaleza en, en la solidez defensiva y espero un partido bueno pues igualado, como son todos en esta categoría. Eh, tendremos que, que intentar penalizar lo que consideramos que son sus puntos débiles e intentar... E intentar protegernos de sus puntos fuertes que son que son muchos tienen a Naranjo que es, un, es su goleador tienen, tienen jugadores como Rastrojo que tiene un uno contra uno que es impresionante eh, ahora vienen jugando dos niños que vienen del División de Honor que, que también lo están haciendo bien bueno, eh, tienen, tienen mucho que tapar y hay que, hay que lo hemos estudiado lo hemos preparado durante la semana le daremos un último toque mañana y, y creo que el equipo está preparado para, para poder competir y ojalá ganar ¿Cómo está el equipo de cara al partido del domingo? Bueno, yo el equipo lo veo con ganas de, de jugar, ¿no? Como te digo, la victoria del otro día, si bien no nos da, no nos da ese sentimiento de euforia porque la situación sigue siendo muy complicada, eh, sí que nos da confianza en el, en el trabajo, ¿no? Sí que nos da confianza en el trabajo, en que estamos haciendo cosas bien, ¿no? Yo creo que, que desde mi llegada, quitando la primera parte de Lleida... Mmm, te diría que, que, que casi todos los tramos de partido han sido buenos. Quizá la primera parte de Manresa tampoco fue la mejor, pero, pero todo lo demás creo que, que han sido buenos. Y yo creo que, que cuando consigues un resultado como el del otro día de Olot, esto es lo que te hace es afianzarte bien en, en este trabajo bien hecho y, y afrontarlo con, con ganas y con ilusión, porque, porque eso, porque ves que, que tienes opciones de ganar, que, que después ganar o no depende de muchos factores, pero tienes opciones de ganar, que eso no, que no es poco. ¿Qué esperas de Camis Estrellas el domingo? Porque, como sabes, desde el club se va a poner entrada gratuita, se espera que venga la mayor gente posible. Es verdad que es el penúltimo partido en casa y seguimos jugando en la vida. Bueno, pues espero que, espero que vengan a, a darnos ese soplo de, de energía que, que en algún momento del partido vamos a necesitar seguro, porque seguramente ellos en algún momento nos someterán y tendremos, tendremos que pelear y tendremos que luchar. Eh, ojalá no, nos ayuden desde fuera, sabemos que es uno de los, de los puntos que, que quizás pues no, no hemos sabido alimentar durante todo el año, ¿no? porque al final yo pienso que si viene poca gente al campo es porque nosotros no le hemos dado el espectáculo necesario para que venga más gente al campo. ¿no? Eh, y bueno, y después cuando acabe el partido, ojalá podamos brindarles una victoria, una victoria más, podamos disfrutarla con ellos y sea cual sea la situación, eh, hayamos descendido o no hayamos descendido, sigamos con vida. Eh, nos acompañen en eso y, y el club siga con, con tranquilidad y con trabajo y que, y que si al final se consuma el descenso pues sea un pasito atrás para, para después poder volver mucho más fuerte con todos ellos, con, con toda la, la masa social que tenemos que ir poquito a poco afianzando y, y teniendo a nuestro lado.
espero que sí, espero que sí. Yo voy a intentar dotar a, al equipo de, de las máximas armas para que tengamos los argumentos necesarios para llegar mil veces a portería de ellos y que nos lleguen las menos posibles. Eso es lo que ese es mi trabajo, eso es lo que lo que yo intento en lo que yo intento ayudar al equipo y si se da eso, pues estamos más cerca de ganar que de perder.